మాధవి రాజపాలెం గ్రామం చాపాడు మండలం నేను ఉద్యోగ రీత్యా పెదపాలె గన్ను లక్ష్మీదేవి తన భర్త కొండయ్య మా అన్నయ్య నా పెచ్చలయ్య నమ్మి వాళ్ళకి మూడు లక్షల డబ్బులు ఇచ్చాను ఉద్యోగం ఇప్పిస్తా అని చెప్తే ఎంతో నమ్మకం ఎంతో నమ్మకంగా చెప్పారు ఇట్లా నేనే కాకుండా నాలాగా ఎంతో మంది ఉన్నారు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాను డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళు లగ్జరీగా తిరుగుతున్నారు తర్వాత ఏమి ఏం లేదు కానీ ఇంత బాధ కారణము మా అన్నయ్య పెంచలయ్య అతన్ని నమ్మే మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము అతనే లేకపోతే మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లే వాళ్ళం కాదు ఆ డబ్బుల కోసం ఎంత స్థలాలు అమ్మినాము ఇంకా మెల్లో ఉన్న తాలిబొట్టు బంగారం ఇలా ఇంకా అప్పులు వడ్డీ కట్టుకోలేక చూస్తా అన్నాము కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయాలి న్యాయం చేయాలని కోరుకున్నాము మా దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్ ఆమె పంపిన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మా దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని చూపించినా ఆమె ఇంకా ఆహా నేనేం తీసుకోలేదని చెప్పి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడతానే అది మమ్మల్ని తిట్టి గెట్టేస్తా అది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పోతే మేము కేసు కంప్లైంట్ చేసి ఇంటికి వెళ్లే దారిలో అయితే కార్తో వెంబడించి మమ్మల్ని చాలా చిత్రహింసలు పెడతా ఉంది మేమైతే ఆ అప్పు చేసి ఆ డబ్బులు కట్టలేక చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నానండి ఎందు అంటే ఇంకా అసలు ఇంకా అవి ఆ డబ్బులు రాకపోతే ఇంకా మేము కట్టుకోలేకపోతే ఇంకా మాకు కూడా సాగే సాగేశారని ఇలా మేము కేసు పెట్టామని చెప్పి మా మీదే మళ్ళీ తిరిగి కేసు పెడతా ఉంది అమ్మ మేము డబ్బుల కోసం ఇలా చేస్తానమని కానీ అదంతా అబద్ధం అండి ఆమె గతంలో కూడా చాలా చేసింది ఇలాంటివి ఆమె డీలర్ గా ఉన్నప్పుడైతే ఎమ్మెల్యేనే చాలా బెదిరించింది నేను చనిపోతే డీలర్స్ తీసేస్తే అని చెప్పి కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఆమె ఏమో మామూలే కానీ మాకు మాత్రం మా డబ్బులు మాకు ఇప్పి చేయకపోతే మాత్రం మాకు నిజంగానే మేము వాసి మాలాగి ఏదైనా ఆత్మహత్య చేయాల్సిన పరిస్థితి మాకు ఉందండి కాబట్టి దయచేసి మా డబ్బులు మాకు ఇప్పించండి మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము ఊరికే మూర్తి పూసుకొని వాసి మాల అట్లా యాక్టింగ్ చేస్తాను ఇది మూడో సారా నాలుగో సారా అట్లా చేయడం సార్ అమాయకుల ప్రజల దగ్గర పెద్ద పాలేగాన్ల కొండయ్య తన భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి తన వరుసలు మేనేజర్ అయినటువంటి పెంచలయ్య ఈ ముగ్గురు కలిసి అమాయకులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేయడము లగ్జరీ కార్లు తిరగడము చేస్తున్నారు ఎంతకీ ఉద్యోగం ఇప్పించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి బాధితులు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తే మెడబెట్టి కొట్టడము కాళ్ళతో తనడము కాళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళ కనికరం లేకపోకుండా వాళ్ళని దాడులు చేయించడము పోలీసు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తామంటే ఫిర్యాదు చేస్తే నీ యొక్క పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేస్తామని చెప్పడము పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి ఫిర్యాదు చేసి పోయేటప్పుడు తన కారు వెంబడించి చంపే ప్రయత్నాలు చేయడము రౌడీ మూకలతో ఫోన్ చేయించడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండడమే కాకుండా ప్రజల మీద దౌర్జన్యాన్ని పాల్పడము అమాయక ప్రజలను బలి చేయడము వీళ్లకు పరిపాటైంది ఈ మధ్య కాలంలో ఎస్పీ గారికి ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్పీ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు సమయంత తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ గుర్తులు ఆ యొక్క ఫిర్యాదును బదిలీ చేస్తే విచారణలో భాగంగా సమ్మోహిత పోలీసు వారికి చాపాడికి ఉపజెప్పక ఆ చాపాడు పోలీస్ స్టేషన్ లో విధి లేని పరిస్థితుల్లో తన యొక్క ఆగడాలు రౌడీజము అమాయకులను మోసం చేసే విధానము ఎక్కడ బయటకు వస్తాయనే ఒక ఆలోచనతో కుట్ర పని కేసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి కోసమని అధికారులను తప్పుగా పట్టించడానికి పోలీసులు వారిని భయభ్రాంతం కలిగించడానికి అమాయక ప్రజలను మోసగించడానికి నోట్లో వాసుమాలు పోసుకుని గుర్తించడం జరిగింది మేము ఈరోజు ఒకటే మేము చెప్పదలుచుకున్నాం మా హోమ్ రైట్స్ కౌన్సిల్ తరఫున ఒక జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నేను ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమన్నా కాదు ఇటువంటి వాళ్ళు ప్రజలను అమాయకమైన ప్రజలను మోసం చేస్తానే ఉంటారు ఈ యొక్క గడిచిన నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే మూడోసారి అమ్మ వాజ్మాల్ పుక్కిలించడం నోట్లో పోసి ఆత్మహత్య ప్రయత్నానికి పాల్పడడము ఈ విధంగా చేస్తా ఉంది మోసం చేయడము పోలీసు అధికారులను భయపెట్టడము అది కాకపోతే వాజ్మాల్ తాగుతాను బెదిరించడము నోట్లో పోసి పుక్కిలించడము ఇది ఈమ నైజం కాబట్టి ఈ ఆత్మహత్య ప్రయత్నానికి ప్రేరేపించి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేయడం కూడా ఐపి సెక్షన్ త్రీ నాట్ నైన్ ప్రకారం అది కూడా నేరం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ బాధితులు ఉన్నారు అరుణాగారి దగ్గర నుంచి ఏడు లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ ఉన్నగారి దగ్గర నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయలు ముప్పై వేల రూపాయలు ఎవరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ డబ్బులు వసూలు చేసింది ఘనత 
పెద్ద పండగ వచ్చిందే చెందింది తన భర్త అయినటువంటి పండగే చెందింది ఈ పెంచల ఇల్లు ముగ్గురు కలిపి పొద్దుటూరులో అటు కాజీపేటలో అటు రాజపాలెంలో అటు కడపలో పెద్ద ఒక మాఫియా గారు ఒక ముఠాగా తయారైపోయినారు ఈ రోజు పోలీసు అధికారులు కూడా తప్పు దారి పట్టించి కేసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు ఈ కుట్రలను ఈ కుతంత్రాలను మేము అడ్డుకుంటాం కాబట్టి చట్టాభిమానండి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి సంబంధిత పోలీసు అధికారులకు మేము వేడుకుంటున్నాం ఇప్పటికే సంబంధిత పోలీసు వారు ప్రజలకు న్యాయం చేసే విధంగా ముందుకు అడుగులు వేశారు ఇలాగే ప్రజలకు న్యాయం చేసి ఈ ఇక్కడ బాధితులు అందరి తరఫున నేను నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా అందరికీ బాధితులు ఎవరితో అందరికీ కూడా రిక్వైరీ చేయించే అమౌంట్ వారి పైన ఆమె లక్ష్మీదేవి పైన తన భర్త కొండయ్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అతని పైన పెంచల మీద క్రిమినల్ కేసు ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో రెండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ పాటు ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ తో కేసు నమోదు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ ఆత్మహత్య ప్రయత్నానికి పాల్పడి పోలీస్ అధికారులు భయప్రాంతులు కలిగి చేసి చేసిన ఘనత కూడా ఆమెకు ఉంది కాబట్టి ఆమె త్రీ నాట్ నైన్ త్రీ నాట్ నైన్ ప్రకారంగా కేసు నమోదు చేసి ఈ వచ్చినటువంటి బాధితులకు న్యాయం చేయవలసిందిగా పోలీసు అధికారులకు విన్నవించుకుంటున్నాం లేని పక్షంలో కోర్టు ద్వారా ఆశ్రయించ పెద్ద పాలకాల కొండయ్య తన తన భార్య లక్ష్మీదేవి పెంచలయ్య వాళ్ళు డబ్బులు ప్రజల నుంచి ఏ విధంగా అమ్మాయి ప్రజల నుంచి వీళ్ళు మోసగించి ఉద్యోగాల పేరుతో తీసిన డబ్బులు వాయిస్ రికార్డు ఆడియో రూపంలో కూడా ఉన్నాయి బ్యాంక్ ట్రాన్స్లేషన్ అకౌంట్ సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు తన యొక్క బండార బయట ఎక్కడ పడుతుందో అని చెప్పేసి ఈ రోజు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేయడం చాలా దారుణం ఈ విధంగా చేసుకుంటా పోతే అడ్డు అదుపు లేకోకుండా ఎంతమంది అమాయకులు ప్రజలు సార్ మోసగించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ అయిన ఎస్పీ గారు స్పందించి ఆమె పైన ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని బాధితులకు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం